ich bin ja ein AIDA-Novize, ich habe AIDA noch nie dirigiert und das haben wir angesetzt und äh, da ich nun die Katharina Thalbach ja seit äh, etlicher Zeit kenne und der Name auftauchte, war ich ganz erfreut darüber, dass sie dann auch zugesagt hat, ja, irgendwie zwei Berliner in Dresden, also wir fühlen uns, glaube ich, wohl. Ja. Oder? Ja. Im Gewölbe sowieso. Und im Gewölbe sowieso. Und das hier ist es, ja, wie man eingemauert ist. Also, also die Geschichte ist ja sehr ernsthaft eigentlich. Ich finde so diesen Schluss mit dem sich noch einmauern lassen, nun ja. Ich glaube, was wichtig dabei ist, ist, dass dem Verdi dazu eine ungeheuerlich gute Musik eingefallen ist. Ich habe ja das jetzt so entdecken dürfen, ähm, AIDA, erst als wir es durchgegangen sind und dann natürlich durch tausendfaches Hören. Wie zart das eigentlich ist. Was, was für ein, wie wenig bombastisch das eigentlich ist, sondern nee. in erster Linie zart. Und äh, ähm, also auch wie, wie verletzlich die Figuren eigentlich alle sind. Und äh, das, äh, deswegen haben wir eben versucht, wirklich gar nicht einen bombastischen Raum zu bauen. Der ist eigentlich bombastisch durch das Gold, also durch das goldene Ägypten. Und, ähm, aber es war in erster Linie wichtig, auch einen Klangraum zu bauen. Ich habe versucht, das in sehr einfachen Bildern eigentlich diese Geschichte zu erzählen. Ich habe, es war nie stand, ich hatte nie das, die Absicht, mit irgendwelchen Interpretationen mich regielich da in den Vordergrund zu drängen, ähm, weil ich die Geschichte so stark finde und ich, äh, ich habe das gerne bei der Oper noch besonders, äh, ja, in andere Welten zu kommen und andere Leute zu verführen, in andere Welten zu folgen. Weil ich das, wenn ich Zuschauer bin und ich halte mich da immer für sehr durchschnittlich, äh, ich möchte das, ich möchte verführt werden. Ich kann mich erst nur anschließen, wir haben ja beide in das Stück ja durchgegangen. Ich wusste ja immer, dass das ein sehr subtiles Stück ist. Und das Interessante ist, dass wenn das Stichwort AIDA kommt, denkt jeder an den Triumphakt und den Rest kennt man eigentlich gar nicht. Man weiß dann noch, ich glaube, die werden zum eingemauert. Aida. Celeste AIDA, das weißt du, das ist aber auch pompös, mit, mit, also am Anfang zumindest mit Trompeten. Also man hat irgendwie bei AIDA immer das Gefühl, da ist ein Elefant auf der Bühne und es ist also unglaubliche Ausstattungsorgien werden gefeiert. Dass die Partitur aus Pianissimi und dreifachen Piani und vierfachen Piani besteht. Ich meine, dass der Schluss von AIDA, von Verdi, so ungeheuerlich gut geschrieben ist, ist nur noch eine andere Geschichte. Ja. Das ist so eine Art von verlängerter Liebestod oder so etwas. Und, und auch interessant, man stirbt in Dur. Ja, das ist also, es ist auch, ja, ja nee, das hätte ja eigentlich ein Moll so sein müssen, nicht? Ja, das, man also, stirbt in Dur. Das finde ich ein, ein Buchtitel, ein Filmtitel. Man ja. stirbt in Dur, finde ich großartig. Ja. ja, stirb in Dur. Hm. Beim Theater muss ich jedes Tempi erfinden. Das muss ich selber erfinden. Ich muss die Melodien erfinden. Ich muss die Melodie der Sprache erfinden. Ich muss die Pausen er, äh, erfinden. Hier ist es alles vorgegeben. Natürlich auch mit den Grenzen. Ich kann nicht machen, was ich will. Aber das empfinde ich als sehr befreiend manchmal, weil, ja, ich muss mir das nicht ausdenken, es ist schon da. Ja, das ist ein altes Orchestermaterial, was mhm. hier im Schwange ist. Und da standen also irre Sachen drin, meistens also lauter als, oder abgerissene Noten, oder, oder also, wo eine Note nicht lange ist, also zack, kurz für den Effekt. Und Spannend. So, total, ja, aber irgendwie dann auch nervig, ja, äh. weil natürlich man das alles ändern muss. Dann muss man zu denen sagen, ja, aber wissen Sie, wie so, ja, bei uns steht so handschriftlich ein Crescendo eingezeichnet. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Also in meiner Partitur ist das nicht. Dann habe ich meinen Hauptassistenten, den Jobst Schneiderath, daneben mir und sagt zu dem, Jobst, sag mal, wir haben doch kein Crescendo. Nee, haben wir nicht. Also, Bleistifte raus, alles rausmachen, was da drin ist. Das macht auch Spaß in der Probe. Es ist am Anfang ein bisschen nervig, wo man sich sagt, ach, verdammt, jetzt musst du das schon wieder äh, abbrechen. Auf der anderen Seite kann man dann mal richtig 
da einsteigen. Aber wonach entscheidet ihr das dann, wenn es nicht entschieden ist vorher? Naja, nein, du hast, also wenn zum Beispiel, meinetwegen, es stehen, die ganzen Takte sind im Piano ja. und mit einem Mal hat jemand ein Crescendo eingetragen oder so etwas. Ich weiß nicht, warum sie das getan haben, aber dann nehmen wir das raus und stellen fest, dass auch wenn die Sänger leiser singen, also man kann, es ist ja auch so, ja. Nicht? das heißt ja, nicht umsonst kommt in den Meistersingern vor, der Stimme klang, ich sogar lieblich dämpfen kann. <lacht> ja, ja. Und das möchte ich auch, dass die Sänger hin und wieder mal die, der Stimme klang dämpfen. Denn es gibt ja jene Stellen, von denen wir schon sprachen, da sollen sie dann auch mal richtig ran. Und dann wirken die natürlich auch ganz anders. Und ich habe festgestellt, dass sowas wie, wenn Sie das ganze Stück hintereinander hören ja, und feststellen, dass eigentlich nur diese eine große Massenszene ich meine, die macht dann richtig Spaß.